。嗨，大家好，我是利友。之前曾经做过一个海外转运教学的影片，之后就一直有朋友问说，那可不可以再做一个影片是海外购物网站的推荐？刚好最近因为年底促销的关系，所以就借着这个机会为大家统整一些国外各大知名的球鞋购买网站。虽然说我频道上面的影片都是以 New b a n s 相关的为主，其实也是用在各大球鞋品牌以及各式服装潮牌精品上面。在影片的后半段也会为大家说明一些海外购物以及找代购的注意事项。如果你喜欢我的影片的话，也请记得要按赞、订阅、分享。首先会想自己从国外订购，通常都是因为促销时折扣特别多，而且相对国内有一定的价差。当然，因为一些营运成本以及进口税的问题，在国内专柜或是代理售价会比较高，是难免的。好处呢是享有保护以及退换货方便。而目前国外打折的时间点会因为各国的节日不同，大致上欧美还是以十一月底的感恩节为最大档的促销。先前在直播里面也有说明过，通常都是会先进行 VIP 客户的优先选购，再是 Black Friday 的正式档期。以及 Black Friday 结束后的 Cyber Monday， 最后呢则是年终特卖。虽然说月后面折扣越多，但通常热门商品的尺寸都早早就被挑完了。所以要怎么抓最有利的时间点，还是要自己进行一下商品热门度的判断。以 New b a n s 的官网来举例，目前只有美国跟日本是确认可以订购的。详细的订购方法，我想大部分的朋友也都知道，在这边就不多做说明。有问题的朋友可以利用抢鞋直播时来询问。那我们就先从日本来看，像 Atomos、Mita Sneakers、b i l l i s Tokyo、United a r o s 这几家呢，都是在日本非常大的零售网站。在过去呢，也曾经跟 New Balance 推出过蛮多次的联名鞋款。除此之外呢，就是有另外两个购买的管道，一个是 Sneaker Dunk， 这个是一个球鞋交易的平台；另外一个就是雅虎的拍卖，在这边都可以找到一些球鞋的贩售管道。不过因为在日本购买关系比较特殊，它通常会锁定当地的货到付款，或者说需要用当地的信用卡才可以结账。那如果说自己没有办法应用转运回来的话，也可以透过代购的方式来进行购买。那在美国这边呢，第一部分就是非常大的这个零售网站，像是 K。啊 b o d e g a d e t a i l 啊 ，Concept、Hbart 以及 YCMC 这些，在过去呢也曾经跟 New b a n c e 推出过蛮多次的联名鞋款。那像 YCMC 呢，因为它有锁定只能送美国国内，而且会挡转运地址的关系，所以说在这边就先跟大家说，就是如果要购买的话，一定要找当地的代购。那另外像是 Sneaker Politics 或是 Sneaker Sneakers、L1S， 然后 Zeku、Transports， 这些都是算是也是蛮有名的。零售商，那另外就是有两个比较大的球鞋交易平台，就是 Star X 以及 Goat。我想有常在买鞋的朋友应该也不陌生。那像是在澳洲、纽西兰这边呢，就是列出几家我曾经买过的卖店。像是 Uplayer 呢，就是跟 New Balance 关系非常好的一家零售商。而且因为时区的关系呢，通常澳洲、纽西兰会是全球最先开卖的地区。那像 Uplayer 在过去也有曾经好几次呢，都是率先拿到 New Balance 新款的上市的机会。那在欧洲这边呢，像是 Anchorsing 或是 Sneaker Stuff， 然后 Hyper Beast、Matches Fashions。B S T N Overkill f o o t Petrol 这家呢都是非常大的零售商，而且他们部分都有提供电子机器台湾的这种服务。另外就是在打折的期间呢，打起折也毫不手软。那像 Hyper Beast 甚至有提供中文网站的部分，欧洲也是一个非常好的购买球鞋的管道。接下来是一些特别要提醒大家注意的事项。那像有些网站因为有所当地 IP 的关系，所以需要利用 VPN 跳转才会出现结账的画面。在这边也要特别提醒各位朋友，使用免费的 VPN 时要特别注意，不要使用信用卡刷卡，以免卡号被盗而增加被盗刷的风险。建议网站如果有第三方付款方式的话，优先使用第三方。付款来保障自己的购物安全。如果真的很不巧，购物遇到一些问题要处理的话，例如出错货或是店家迟迟不出货，建议都先联络网站的客服，获得最佳的处理方式，以保障自己的购物权利。像之前呢，就曾经有遇过店家以商品无法贩售的原因，将已经交给快递公司的货物召回，而费用其实都已经付了。退款呢，则是要等到他们收到货物后才会退的这种不合理的。现象，那这时候呢，就可以联络第三方付款公司的客服来进行处理，通常呢都能够立即拿到退款。如果刚好你是使用信用卡
付款的话，也可以在账单出来之后联络信用卡的客服，要求他们将该笔款项列为正义款。在填妥相关的表格之后，信用卡公司即会代为要求发卡组织调查，保障消费者的权益。也请记得在跟购物网站的客服联络时，要将所有的订购以及对话记录都留下来，这些呢都能够作为申请正义款的佐证。除了说自己购买的方式之外，有些地区呢是需要透过住在当地的代购来购买的，而找代购有什么好处呢？除了不用自己一直刷网站、留意商品有没有上架或特价之外，通常代购收的手续费也不是很高，多半跟专柜卖的也保有一定的价差，只要跟他们下单就可以一次订到好，其实也有便利性存在的。问题的时候呢，也不用自己去面对网站的客服进行退换或这些麻烦的事。不过在这边呢，也要特别提醒，在一些球鞋的社团里面，曾经发生过很多次。有一些有心人士使用球鞋代购的方式来进行现金的周转，也就是说，你可能钱汇了之后一直拿不到商品，然后退款也迟迟不退的这种状况。在台湾的话呢，是可以拨打165反诈骗专线，确认你拿到的汇款账号以及卖家的社群媒体账号是不是有被通报的记录。如果说真的遇上不良人士，要时呢也能够利用反诈骗专线或是到警局去备案来保障自己的权益。好，那以上就是今天这个。购物网站推荐以及注意事项的重点整理，我相信一定有很多朋友有蛮多问题都想要问的，都欢迎大家直播的时候来问问题。也谢谢你看到影片的最后，如果你喜欢 Leo 的影片的话，也请记得要按赞、订阅、分享。那我们下次看见，拜拜。